Eu acho que o carro mais modificado e cultuado no Brasil por muitos entusiastas é o Volkswagen Fusco, um carro extremamente simpático, mas tem uma linha de estilo de personalização de Fusca, que são os chamados German Look, que eu particularmente adoro. Carros com visual e com peças de Porsche, todo o visual customizado, e no caso desse daqui, uma mecânica aspirada ainda mais forte. Então, com certeza, hoje a gente vai ter bastante coisa para mostrar para vocês aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, que já teve a oportunidade de mostrar para vocês um carro feito até pela mesma preparadora, a parte de mecânica mais turbo, só que hoje é dia de eu mostrar um German Look aspirado, com bastante coisa, que faz tempo que eu não ando numa mecânica ar aspirada, só que eu não vou fazer nada disso sozinho. Chega aqui, Ricardo. Tudo bem? Ricardo é proprietário do carro, Tudo pai bom? do Renato, do Ford K, Isso. que a gente teve a oportunidade de gravar, e o Renato falou, meu pai tem um carro que eu acho que você vai gostar de, <risos> de gravar. A hora que eu com bati certeza. o olho, eu falei, caramba. Fusca é fácil da gente ver quando o cara tem bom gosto. Quando você olha a roda, a altura, e as cores, você fala, isso daqui e tá é difícil feito. E foi difícil acertar a altura dele, porque o Fusca você mexe aqui, mexe ali, aí a frente abaixa, aí você tem que mexer. Fiquei acho que uma, uma semana abrindo, mexendo, mexendo até acertar. <risos> Tanto é que eu pus aquele facão regulável que é mais é. fácil de mexer. Pra ele ficar com a postura bonitinha, Sim, né? Sim, exatamente. Agora me conta um negócio. Esse carro, quando ele chegou pra você na tua garagem, ele já tinha bastante coisa tinha, feita, né? Como ele, é que foi ele, a ele basicamente estava pronto. Tá. Mas é, faltava detalhes detalhes assim de pessoal de cada um. Então, por exemplo, eu mudei a cor de roda, é, os detalhes de maçaneta, uhum. cinto, era cinza, que era original do Fusca. Mas a carinha então, dele já... A carinha dele estava mais ou menos parecida com essa. Muito Mas legal. aí eu troquei pneu, troquei o pisca, era branco, pus pisca amarelinho. Fazendo monitor, é, né? Rebaixei os bancos um pouquinho, uhum. pus um radinho, mexi no painel. Basicamente, eu fiz um monte de detalhezinhos que puta, é uma lista enorme. Perfeito, vou mostrar para o pessoal. Eu levei ele na... na, na ele elétrica de um amigo meu lá em Veleiros, que restaura, já restaurou um outro carro meu, uhum. para basicamente mexer na parte elétrica. Perfeito. Arrumar aquele... Porque o Fusca tem aquele problema de fiação, tudo bagunçado. Sim. Todo mundo tem, né? Uhum. Aí eu, aquilo me incomodava. Logo que a primeira coisa que eu fui fazer no Fusca foi só essa, essa parte de fiação que incomodava. Perfeito. Levei para ele, aí começa. Ah, bom, já que tá aqui, faz isso. Já que tá aqui, faz aquilo. Uhum. O carro ficou quatro, cinco meses fazendo um monte de tranquilo. Eu te entendo perfeitamente, mas me conta uma coisa. Esse daqui é um Itamar mesmo? Um Itamar 9696. Tá. Que cor que é essa desse carro? Então... A, a cor dele foi o seguinte, o ex-dono, uhum. ele não gostava daquele cinza stone, né, que acho que é original. Tá. Aí ele mandou o pintor que estava restaurando pintar. Pô, não gostei dessa cor, vou mexer, vou mexer, vou mexer. Foi chegando numa tonalidade que ele mandou fazer a cor. Perfeito, então é uma cor custom mesmo. É uma assim. cor diferente. Putz, que da hora. E aí ele fez o teto ragtop, né? Sim. No carro, e aí é legal que usou um pouco dessa... Dessa coisa que a gente vê em Porsche, né? principalmente em Boxer, vai, vamos dizer, mais. Então, ele tinha uma Porsche preta com interior vermelho. E ele acho que gostou, ele quis fazer igual. Ah, que da hora. Porque ele fez, ele usou justamente esse conceito do ragtop numa cor uhum. tom de vermelho, vai, vamos dizer. E o interior também em vermelho, que eu já vou mostrar para vocês. Mas deixa eu começar pela cara, porque olhando aqui, quem não conhece Fusca vai passar desapercebido. Mas a primeira coisa, tirou o pisca do paralama, né? Sim, já tava, né? Já, já tava. Tirou. Dá uma olhada, e aí eles trazem o pisca para essa região aqui do, do para-choque. Fica legal, né? Dá uma fica, boa mudada. Fica diferente, né? Dá uma limpada, assim, na, é, dá uma, na carinha do, uma cara nova, né? do carro. Esses faróis, o que, que eles são? Esses daqui? São os rela mesmo. São os relas? Os relas 500. Olha que legal. É. Eu tirei a capinha porque eu acho que fica mais bonito sem capinha. É, eu particularmente eu gosto também, mas, mas sem a, a capinha. A capinha. Né? Uma outra coisa que eu acho maravilhosa e é o, é o tipo de receita que eu falo para as pessoas. Se você quiser não errar, coloca Fux Aro 16. E em essa roda é original talas. Porsche. É, não, ela tem cara de ser original, assim, quando você bate o olho. Ela é o quê? 6 e 7, 7 e 8? Eu que acho que é 6 e 7. Agora você me Ela fica linda, assim, isso. que são talas diferentes. E eu mudei a cor, o detalhe de roda. É, normalmente o pessoal pinta essa parte aqui tudo de prata. Uhum. Eu pintei aqui. Porque como essa daqui é mais fina e a traseira, eu quis uhum. modificar um pouco. Não, ficou super legal. Meu filho não gostou. Falou, certo? nossa, pai, é horrível, não sei o que. Mas gosto. eu gostei. Minha mulher também não gostou, mas eu gostei. É, é meu importa. carro, é meu. Eu acho que você faz o que você gosta. <risos> Exatamente. Ficou bonito. Outra... Então, para destacar bem a gravatinha, né? Uhum. 
fica super bonito e um detalhe de quem gosta Sim. do assunto são as porcas de alumínio, né? Não, então essas, essas porcas eram cromadas. Sério? Eu mandei decapar, decapando elas eu peguei e mandei zincar de preto. Cara, ficou lindo. Então eu tive o trabalho de levar num lugar para decapar uhum. o cromado, depois levei no outro lugar para zincar de preto. Mas elas são as de alumínio originais? Elas e... são, não sei, é. tava no carro, era, era, eram cromadas. Tá. Eu tirei o cromado pra, porque fica feio, não acho que não ia combinar o cromado. Eu vou te falar, no meu Fusca, quando eu montei, eu fiquei impressionado com o peso, assim, que eram umas portas é, super é, levinhas, é. assim. É, não sei, não sei se essas são originais. Não, mas ficou lindo, pelo menos a carinha É, ficou... ela ficou preta, ficou mais bonita. E em duas salas também fica muito bonito, muito a carinha de Porsche, né? Né, Porsche Turbo, que Pus vinha, o né? disco furado, o próprio original dele, mandei fazer perfuradinho. Ah, fez... Olha que bacana. Entendeu? Estão vendo aqui, ó. Pra deixar bonito. Eu só não pus na traseira disco, freio a disco, porque tem que mexer, acho que na, no, uhum. na largura, e essa roda Perfeito. já sai um pouco pra fora, entendeu? Retrovisor também você trocou, o né? Retrovisor, o retrovisor, ele tinha esse aqui, mas aquele, o pezinho é diferente, que ficava assim, ó. O tá. que, que eu fiz? Eu comprei um outro, retro, um outro espelho, uhum. o, troquei a basezinha, mandei pintar ele de, epo, de preto, como é que fala, Eletro, eletrostático, uhum. porque ele era, ele era de inox, e mandei pôr lente azul. Olha os detalhes. Entendeu? É. Lente azul. Aqui. Como é que o pessoal chama esse retrovisor? Puta, eu não sei de caber nome também. Eu... É um... Tipo, raquetinha. É, você um, cada um fala um uma nove, coisa, é. Um nome... Você assim. vê que a tampa traseira dele é do, do, do Vox alemão, né? Que é diferente aqui, ó. Ah, não tinha reparado isso. Entendeu? Porque o nosso é mais aberto. Isso. Aqui tem um espaço isso. aqui, ó. Entendeu? Olha, que do As cacete. lanternas estavam invertidas, eu acertei também. As lanternas são dos alem do, do alemão. Do ela mesmo. Tanto uhum. é que acende a lanterna aqui e o freio, acho que é o contrário, o freio e lanterna. Estão vendo os detalhezinhos? Tem gente que não bate o olho, acha que é uma lanterna original de fuso, mas não é. Lanterninha de neblina aqui também é um charme, né? Tudo rela, ó, que bacana. Escapamento de novo. É, e aí outra coisa interessante é que esse carro ele tem a saída dupla nos paralamas, que é uma coisa trabalhosa. Assim, que foi né? feito, né? Porque o original do Fusca acho que é só de um lado, É né? só de um lado, se é. não me engano é o lado do passageiro. É, não lembro. E aqui foi feito igual um Porsche mesmo, com a, com a saída dupla, estão vendo? Dos dois lados, coletor dimensionado passando por aqui, ó, que fica super estiloso. Abre lá o motor pra gente... Dá uma olhadinha. Esse daqui, que tamanho que é esse motor? É 2 e 100. É um 2 e 100? 2 e 100. Eu vou te falar que a experiência que eu tive com 2 e 100 foi a combinação que eu mais gostei é. do 2 e 100 aspirado. Dizem assim. que o 1900 ele, ele anda mais. Tá. Porque ele é mais elástico, esse é mais torcudo. Uhum. Tanto é que você vê na Castelo aí, em quarta, hum, é, de boa. só no cheiro. Ele pisa, ele responde na hora. Legal, montado com injeção eletrônica. Sim. Concept Car, para quem não conhece, até um abraço para o Renato, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas é um profissional extremamente competente nas mecânicas a ar, faz diversas né, receitas de, de carro e aqui ele usou o sistema de injeção eletrônica. Né? Então o carro ele tem os corpos montados, ó, os corpos duplos de cada lado, os injetores que vão ali embaixo, mas tudo muito bem feito e muito limpo, né? Hum. É tão bonito, né? Quando a gente vê um trabalho que sabe que tem muita coisa por trás, mas que quando bate o olho é tudo super, super limpo. Anda na gasolina mesmo? Não, carro? gasolina só pódio é, e ele tem hora. uma injeção full tech, aquela FT250. Vou mostrar lá dentro o pessoal. Muito e vou legal. te falar, se eu não andar no pódio, ele bate pino. É. Pff. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Olha um o detalhe até dos... Adesivos, quando bate o olho, tem um Momo protótipo famoso aí. Acho que ficou muito famoso agora por conta do Singer, né? Você tem uma historinha esse volante é, aí. Me conta. Ele veio com o volante da Porsche, uhum. quando eu comprei, que aquele que é reto. Sei, é o que eu tinha no meu carro. Todo mundo tem, e uhum. tem muita réplica hoje. Hoje em dia Aí tem. eu fiquei, puta, virou carne de vaca, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu entrei na internet, no web, no eBay, comecei a olhar volante e tal. Eu tinha colocado um Motolita. Sei. Cromado, mandei adesivar de preto. Que ficou é bonito. bonito. Bonito, só que ele era reto. E aí, sabe quando você cisma? Você não entendeu no eBay, comecei a procurar, procurar, achei esse volante. Uhum. Aí eu falei assim, deixa eu ver quanto custa esse volante para trazer para o Brasil, porque aqui tudo é taxado. Uhum. Eu não sei o que, que eu fiz lá no, no eBay. Quando eu fui ver, já estavam cobrando no meu cartão. Sério? R$ 1.500. 30, 30 dólares para entregar. Tá. Falei, ah, tá bom. 
veio o volante na caixa bonitinho, não paguei um imposto, chegou na minha casa. Sério mesmo? Veio sem o, a base. Tá, é? Aí a base eu comprei essa com o sanfo, sanfonadinha para imitar da Porsche Singer, é. que eu quis fazer um, lembrar um pouco do não, Singer. Não, né? super bonito. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. É linda a peça, né? Super clássica, né? Você já viu o Fusca acho. com luz de, de, de freio? Como é quando que é? você breca, quando você breca não, quando você, você tira a mão, tira, desliga o freio Olha e apaga que... a luzinha. Ah, tá aí, tá é, aí. Ó. Ah, que do cacete. E tem <risos> marcador de combustível, quando pouca gasolina ele acende a luzinha. Também? Também. Que demais. Esse carro já tinha esse painel de porta? Ele tinha, você... mas faltavam algumas coisinhas. Tipo assim, o, o odômetro não estava com probleminha, eu mandei, então eu mandei tirar e tudo, levei para restaurar e pôr esse vidrinho uhum. reto, que ele tinha aquele... Pepetinha, aquele pepetinha, sei. você não consegue enxergar, dependendo do ângulo, é te atra... de... nossa, te atrapalha. Eu sei qual que é. A buzina, é uma buzina Bosch, uhum. grandona assim também, diferente. Muito legal. Faltam uns detalhezinhos para acabar Lindo. nele. Não, mas de muito bom gosto, né? Até o consolezinho. O console também, entrar. batalhei, batalhei para achar um, achei desse modelo. Ficou bem legal. Tem essa alavanca da Amp, que é uma delícia. Que é uma delícia. Para mim, é, é, é a melhor receita Sim. até hoje que eu tive de para acionamento de Fusca. É engraçado que você usou um som mais moderno, mas ele caiu bem aqui E dentro, é, o, né? é de época, né? Porque é 96, acho que era de Golf esses carros aí. Hum. Só que o som não é muito bom, não. Como não dá para escutar uhum. muito por causa do barulho, e eu pus só, falando só nas portas, para <risos> não ter que fazer aquele, são, aquele tampão. Tampão, atrás, um monte entendeu? de coisa. Então tem outro falante aqui, ó. E aqui que você falou, os, os puxadores, você colocou tudo preto? Preto, né? é. Ficou bonito, né? A tapeçaria do carro é bonita. Então, né? o cinto de segurança teve, foi indicação de um amigo. O cara foi lá no meu escritório e trocou para mim. Ele ah, apro... é? Inclusive, ele pegou a própria, cust... a própria etiqueta do Fusca de antigamente ó, e manteve. Hum. Tá vendo? Entendi. Ele costurou, ele tirou e pôs. Entendi, o cinto é novo, mas ele fez o... Fez tudo, era tudo cinza. Uhum. Aquele cinza do Fusca que cinza saiu na época. É. Sim. O teto é legal, que eles então, usam o acabamento também, né? Então, o teto, o único problema do teto é aquela, aquela cola que fica atrás. Tá. Todo Fusca mancha, não tem jeito. Ah, lá. Isso é característico do uhum. Fusca, né? Não tem jeito. Ah, ali atrás. E, e aqui... o som tem Bluetooth. Ah, e o som você fez com esse pois, E um detalhe que eu fiz, ó. Isso daqui era aqui. Uhum. Aí eu pus aqui pro farol de milha. Tá. O farol. Aqui eu tirei o acendedor, pus um... Entrada USB uhum. Boa. e aqui o desembaçador. desembaçador. Muito legal. E eu, eu no porta-luvas eu pus o, o acendedor porque você precisa ligar uma tomadinha. 12, você coisa. ainda tem o 12 volts. Entendeu? E aqui uma FT250, que é uma ECU simples né, de, de é, concepção, é. mas que atende perfeitamente esse tipo de projeto. Tem aí diversas informações também na posição de acelerador aqui, ó. Que ela, que ela marca, tem o datalogger, aqui você consegue fazer toda a parte de, de controle e acompanhamento do motor. Então isso daqui é uma baita é, solução para quem está entrando, quer modernizar, mas não precisa ter, às vezes, tantos recursos como tem numa ECU nova. Muito legal, bastante coisa aqui fazendo... Outra coisa que ele tem no Fusca, eu pus um segredinho. Ah, é? Todos os meus carros têm segredo. Para roubo, né? Lógico, tá certo, tem que tomar cuidado. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos sair para dar um rolê, vocês vão acompanhando aí comigo, bora! Você já tinha tido Fusca antes? Não, então assim, eu, eu aprendi dirigindo um Fusca, minha mãe, quando eu tinha, eu sou de 1960, uh -huh. minha mãe teve um 66. Uh -huh. E aí eu, com 8, 8, 7, 8 anos de idade, eu brincava na garagem. Uh -huh. E eu aprendi mesmo dirigindo numa fazenda em Pirassununga, numa Mercedes, aquela que tinha o... o Velocímetro em pé, você lembra? Sei, puta, que do cacete. Meia alguma coisa. E em Caramba. Kombi também. Meu, pai teve, meu primeiro carro do meu pai foi uma pirocombi. Dá pra gente dizer que nos anos 60, 70, 80, o pessoal aprendia a dirigir. Sim. Né? Tinha que saber manusear a máquina, não é? Nossa. Um a minha mãe tinha Brasília. Teve, depois do Fusca foi pra uma Brasília. Uhum. Pô, você fazia aquele um, um, engatava primeiro e uhum. reduzia. Uhum. Ninguém sabe fazer, muita gente ah, sabe fazer isso hoje, né? Eu faço direto, isso aqui inclusive ah. você tem que pôr no tempo certinho Sim. e você reduz. Muito é muito legal. legal. A embreagem deu pra ver assim, que é o primeiro é, não, momento ela é, dela. Ela é forte. É. Mas é legal, sabe uma coisa que me chamou a atenção no carro? Hum. E eu acho que isso é muito mérito do, do trabalho do Renato. Hum. O primeiro momento de acelerador, assim, o carro é muito dócil. É, não, tanto é que ele, ele, essa... ele falou quando ele fez, 
ele pôs um comando mais manso, não pôs um é. comando mais forte. Não, mas você pega até a das borboletas, porque sim, se você pegar esse carro sim. tem quatro borboletas, mas... é um negócio para ser vencido, é. não é. E tem força, né? Sim. Ó. Oh. Gostoso isso, né? De... Normalmente os motores pequenos, né? os 1600. Não, é o que eu te falo. Você não consegue andar com ele devagar, você é quase do ronco, toda hora você ah, quer dar uma. Dá uma... Dá uma... Dá uma... Ele... Ficar brincando na aceleração, é, entendeu? É um cão de. É, não, é forte. De motor aspirado, né? Boa, é, dá, mas dá uma puxada pra você Mas pega um Fusca bem feito, bem gostoso. E até pra viajar, né? Tem gente que fala, ai, ah, viajar de Fusca é ruim. Não, você é engraçado, porque eu não achava ruim. Não, não. É que você, você pega um Fusca com motorzinho original, mas você pega esse aqui com motor forte, oh. você, anda na, você, anda, ó, você anda no cheirinho do, do é, combustível. Você, é, exatamente. Você anda na casa você de anda, Você anda no cheirinho. É. Se precisar de força, tem, né? Tem. É interessante. Só que não é um carro que você andar 160 toda hora, porque é. é um Fusca, ele é quadrado, você sente o impacto do vento, ele não tem aquela aerodinâmica. É. Eu preciso ainda acabar a suspensão, que eu acho que ele tá um pouquinho mole. Perfeito. Entendeu? São detalhezinhos que falta acabar, entendeu? Ah, mas isso é coisa que você vai fazendo. Mas Sim. uma coisa que eu vejo, assim, em preparação de Fusca, eu acho que o pessoal de Fusca, eles têm muito mais a consciência que um carro já com o dobro da potência original, sim, às vezes sim. já é do cacete. Você não precisa ter um carro com não. um caminhão de potência. Não, né? não precisa. Porque você pega esse carro com 140, 150 é. cavalos, deve ser, que é mais ou menos isso que deve ser esse carro. 150. 150 cavalos. Na roda, na roda no dinamômetro, acho que deu 122, 132. Cara, mas o motor... original tinha o assim, um 54. Tamanho... É, entendeu? E tem força, né? Ó. Rotação baixa até e... gostoso mesmo. A... É, o ronco está um pouco forte, né? Mas. É, ele é um ronco bem... bem ardido, né? É, mas eu acho que faz parte um pouco é... da experiência também de ser. Não é um carro do dia a dia, é um carro que você vai andar com ele de vez em quando. Uhum. Entendeu? Exato. Agora, depois de mais velho, Sim. você não teve Fusca, aí você foi ter. Não, foi ter que... agora. Não, 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 eu tive Fusca quando era moleque, depois não tive, eu sempre tive. Fiat, Gol, Corcel, uhum. Fusca mesmo, eu fui ter isso aqui, é aquilo que eu te falei. Já que eu vou comprar, eu compro o Fusca, entendeu? Uhum. Aí são os detalhezinhos que eu preciso acabar, balanceamento, conferir de novo o alinhamento. Uhum. Balanceamento, eu fiz o balanceamento que eu troquei os pneus que ele tinha uhum. e eu pus uma outra medida de pneu que estava no carro, né? Uhum. E... Lá na loja que eu mandei fazer a pintura, ele balanceou. Então não, não ficou o balanceamento 100%. Perfeito. Eu não peguei estrada ainda com ele depois uhum. que eu fiz. Ah, mas isso é coisinha que você vai. Ah, ajudando. detalhezinho. É que eu sou muito perfeccionista. Sou chato. Eu sou, se eu ver um negocinho meio torto, enquanto eu não conseguir arrumar, certo. eu sou muito ansioso. Então eu preciso acabar logo. Quer fazer? Você quer fazer logo. É interessante. Você quer ver o nervoso? Eu ficava na oficina lá porque. O Ricardo, a oficina é pequena, uhum. é ele mais dois funcionários, ele mexia só de sábado no meu carro. Uhum. Então eu ia lá durante a semana, o carro parado e não mexia, me dava uma agonia. Uma... Mas aí você vai acostumando o jeito e tal, e fez. E ele faz muito bem feito, vai. entendeu? Não é uhum. muito... Tanto é que ele mexeu na minha SS inteirinha, a Defender ficou um ano lá mexendo, não era inteirinha. Só mostrar pro pessoal uma coisa curiosa, duas mil rotações em terceira marcha na é, subida. É. Você baixa o pé, o carro... Ó, ó. Vai embora. Vai embora. É torcudo, é, é o que eu te falo, o motor 2100, não sei se é verdade ou não, porque eu tô, comecei a manjar um pouco de Fusca agora, uns dois anos pra cá. O motor 2100 diz que é mais torcudo que o 1009, o 1009 é mais pra pau, uhum. e o 2100 você dá aquelas puxadinhas primeira, segunda, terceira, não sei se eu tô falando uma besteira, não, pode entendeu? Ser, faz sentido, Mas pode né? ser verdade, pode ser. falar isso aí. Faz sentido, porque chama a atenção mesmo isso. Não, que você tá, vai em quarta pra você ver. É, você... Ó. Tem força, né? Você escuta as borboletas é abrindo. Bonito, né? Borboleta. Borboleta. Ó. E tem vida, né? Vem. Dá uma entradinha aqui na estrada. Vai lá. Ó. Vai que delícia. Do cacete, né? Muito 
gostoso. Você vê que ele é rapidinho, né? Não, mas ele precisa balançar, você vê que ele tá tremendo tá um pouquinho. Tá tremendo um pouquinho. É, mas é. É, é, é ajuste. Aham. Uhum. Agora, você sempre foi desses caras apaixonados por carro, assim, desde moleque? Sim, desde assim, moleque. Desde carro não era só um meio de transporte. Não, você. não, é. Eu brigava com meu pai, porque às vezes eu ia pro escritório. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 14 anos de idade. Eu ia pro escritório, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei meu primeiro carro com um Fiat 147. O bobeava e ia lá pro fundo no escritório e tava mexendo. Aí ele ia lá, pô, você não vai trabalhar? É. Pô, só tem esse carro, pô, moleque. Ah, mas. E o Renato agora gosta mais de carro do que eu. Legal. Engraçado. Que é o filho dele do Ford Ka. Justamente. Puta, mas que legal assim. Então, e ah, até hoje você cultiva essa tudo, coisa de ter, tudo, às vezes, mais de um carro, tudo, mexer. Tudo. De... Até no carro do dia a dia ou o carro do não, dia a dia? Não, o carro do dia a dia é a minha Golf, vale que aquela que eu te mostrei que tá. Ah, mexendo, que tem roda, que tem que tem... rola, tá com mola. Tá com é, aquele sprint, sprint boost lá de acelerador, certo. filtro KN Box e um dual pipe. Ah, então você... Não, só, não tá pulsando, mas já anda bem. Então você se, se, se adaptou à preparação moderna. É, né? é, é. Como eles falam, é o... Qual é o stage preparação de... Não, não tem stage nenhum, é stage zero mesmo. É. Mas é, é, é preparação de padaria, né? Padaria, é... pitzinho, padaria. Então, você tem uma ideia, uma vez eu vinha voltando com a, com a Golf da é. praia, uma Maroc V6 grudou na minha bunda, começou a me encher o saco, eu peguei tu, e fui empurrando ele. Eu não tinha motor pra passar a Maroc. Uma, pô, a V6 anda pra caramba, anda tem 200 e poucos cavalos. É. Só que eu vi na bunda do cara empurrando ele, eu, eu, eu passava assim... Eu ia passar ele, mas tinha que ir bem devagarzinho, eu tirava o pé e ficava atrás. Sério? Eu cutucando o cara, não tem pó. Acabei com as postilhas de freio do carro. <risos> Que o ser humano cresce, é, mas é uma paixão. É eu tô com 62 coisa. anos e continuo fazendo molecagem. E é igual, quem gosta. Cara, mas é muito gostoso, né? Adorei. Ó. Orgulho, né? É, não é? Muito bom, não é? De... Primeira, segunda, terceira, dá aquela puxadinha de você. Até porque isso daqui é um carro antigo mesmo, gente. É, é não é um carro. Se você daqui. pegar um Uno Milho hoje. Um no milho, um uninho, um gol, um qualquer carrinho melhorzinho, pelo, pelo a evolução que teve suspensão, é. freio, tudo, mas dá muito mais que esse. Não, não tem como comparar. Não tem, você pega, o cara põe um, dá uma mexidinha de nada. Eu vou te falar, do jeito mais. que tá aqui, eu não mas, é bobo, não. É, ele é, ele é gostosinho pra você dar umas cutucadinhas. É. Eu vinha vindo na estrada, veio uma estradinha dessas novas, é. o cara veio grudar na minha traseira, ah. um pouquinho, tem pá! O cara ficou pra trás, eu não consegui acompanhar, mas assim, é. até uns 150, 160, depois eu tirei o pé. É. <risos> mundo, né? E é isso, curtiram né? o papo de hoje. Obrigado, viu? Valeu por ter vindo, obrigado pela experiência. É, Parabéns, valeu, valeu, valeu. Tchau, turma. Valeu, gente.